ভিডিওটি কোথাও কাটবেন না বা স্কিপ করবেন না কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি যতগুলি কথাই বলবো প্রত্যেকটি কথাই কিন্তু আজকের ভিডিও প্রাসঙ্গিক সুতরাং সম্পূর্ণ কথা আপনি শুনতে না পেলে হয়তো বা ভিডিওটি বুঝতে আপনার সমস্যা হতে পারে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি করে একটি থ্রি আর সাইজ ছবি আমরা তৈরি করতে পারি কিন্তু হ্যাঁ আমি যদিও আপনাদের সাথে থ্রি আর সাইজের ভিডিও শেয়ার করব কিন্তু এইখানে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে ক্রুপ টুলের কিছু টেকনিকও শেয়ার করব সুতরাং কোথায় কখন কি কথাটি আমি বলছি সেটা যদি আপনি শুনতে না পান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি টেকনিকটি ধরতে পারবেন না তো সুতরাং কথাগুলি আপনাকে শুনতে হবে বন্ধুরা আমি অনুরোধ করে বলবো ভিডিওটি কোথাও স্কিপ করবেন না এবং কেটে দেবেন না সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আমার মনে হয় আপনি এই কাজটি শেখার সাথে ক্রুপটুলে কিছু টেকনিকও জানতে পারবেন বন্ধুরা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু অনেক বড় একটি গ্রুপ ছবি নিয়েছি হ্যাঁ এই গ্রুপ ছবিটাকে আমরা থ্রি আর সাইজ হিসেবে ক্রুপ করব। তো থ্রি আর সাইজ হিসেবে ক্রুপ করার জন্য বন্ধুরা এখানে জাদুমন্ত্র কিছু নেই একটা ছবিকে তার নির্দিষ্ট সাইজের জন্য সেই ছবির ওয়াইট এবং হাইট এই দুটাই কিন্তু ডিফেন্ড করে সবচাইতে বেশি এবং রেজুলেশন তো বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখান থেকে ক্রুপ টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট ক্রুপ টুল ক্রুপ টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা যদি ছবিটাকে থ্রি আর সাইজ করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়াইট দিতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবং হাইট দিতে হবে অনলি ফাইভ ইঞ্চি আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এখানে ওয়াইট দেব ওয়াইট দেব আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি শুধু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লেখলেই হয়ে যাবে ইঞ্চিটা অটো চলে আসবে তো ধরুন আমি এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্চিটা কিন্তু অটো চলে আসছে তো বন্ধুরা এখন আমি এটার হাইট দেব ফাইভ ইঞ্চি তারপর বন্ধুরা আমরা এখানে এটার রেজুলেশন দেব থ্রি এবার আমরা ছবিটাকে ক্রুপ করব বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা কিন্তু লম্বা লম্বি ক্রুপ হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমাদের কিন্তু ঘোরাতে হবে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা ঘুরিয়ে দেব বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ডাবল এরো চিহ্ন রয়েছে এদিকেও এরো চিহ্ন ওদিকেও এরো চিহ্ন আমরা যদি এই এরো চিহ্নতে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি হাইটের জায়গায় চলে আসবে এবং ফাইভ ইঞ্চি ওয়াইটের জায়গায় চলে যাবে তো ধরুন আমরা এবার এই ডাবল এরো চিহ্নতে ক্লিক করে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ছবিটা আমার লম্বা লম্বি কাটা হচ্ছে তো এখন আমরা যেই অংশটুকু নিতে চাই সেই অংশটুকু আমরা সিলেকশন করার পর আমরা এন্টার বাটনে অথবা এখানে টিক মার্ক রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই টিক মার্কে ক্লিক করে দিতে পারি অথবা মাউসে ডাবল ক্লিক করলেও এটা ক্রুপ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আজ আমি মাউসে ডাবল ক্লিক করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ছবিটা আমার থ্রি আর সাইজ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা ছবির এডিটিং বিষয়ে যদি আপনার যথেষ্ট কোনো কাজ না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ছবিটা এখনই প্রিন্ট করতে পারেন আর যদি আপনি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চান ছবির কালারগুলাকে সঠিকভাবে আপনি সেট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এডিট করতে পারেন তবে এই ধরনের কাজ আমি আমার অন্যান্য ভিডিওতে শেয়ার করেছি আজ এই ভিডিওতে আমি শুধু থ্রি আর সাইজ কীভাবে তৈরি করতে হয় এই বিষয়টা শেয়ার করব তারপর ক্যানভাসে আমি আরও একটি ছবি নিয়েছি বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি সিঙ্গেল ছবি তো এই ছবিটাকেও আমরা থ্রি আর সাইজ করব। তো থ্রি আর সাইজ করার জন্য বন্ধুরা আমাদের কি করতে হবে প্রথমে ক্রোপ টুল সিলেক্ট করতে হবে তো ধরুন এখান থেকে আমরা ক্রোপ টুল সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর এখানে আমাদের হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন এ তিনটি বিষয় কিন্তু আমাদের সেট করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাইভ ইঞ্চি দেওয়া আছে হোয়াইটের জায়গায় এবং হাইটের জায়গায় দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড তো বন্ধুরা এখন আমরা ছবিটাকে ক্রুপ করব তো ক্রুপ করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আসলে লম্বা লম্বিভাবে হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু খারাপ হচ্ছে না তো এখন আমরা যদি কিবোর্ডের এক্স বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখবো আমরা এটা খারাপভাবে ক্রুপ হচ্ছে তো এবার কিবোর্ডের এক্স বাটনে প্রেস করে দেখুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এবার খারাপভাবে হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই কর্নার থেকে এটার আমরা যে অংশটুকু নিতে চাই এভাবে মাউথ চেপে ধরে আমরা নিচের দিকে টানলে এটা নিচে নেমে আসবে এবং নিচ থেকে যদি আমরা এভাবে উপরের দিকে এই কর্নার থেকে আমরা এভাবে যখন মাউস পয়েন্টে দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে তখন আমরা মাউস চেপে ধরে উপরের দিকে টানলে উপরের দিকে সরে আসবে তো বন্ধুরা এখন আমরা কিবোর্ডের এন্টার বাটনে প্রেস করলে ছবিটা কিন্তু আমাদের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু ফাইভ ইঞ্চি এবং থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশনের ক্রুপ হয়ে যাবে তো এবার আমরা কিবোর্ডের এন্টার বাটনে প্রেস করছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ছবিটা ক্রুপ হয়ে গেছে তো এইখানে
এবার কিন্তু আমাদের নেটটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আবারও যদি ও বাটন স্প্রেস করেন তাহলে দেখবেন এটা আরও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে আপনি এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো বন্ধুরা আমি আরেকটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বন্ধুরা এখন এটা ক্রুপ টুলের মার্জিন আমার পড়ে গেছে তো এখন যদি আমি চাই যে আমি এই অংশ থেকে একটু সরিয়ে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমার মার্জিনটাই কিন্তু চলে আসছে তো এখন আমরা যদি ছবিটাকে নড়াতে চাই তাহলে কিভাবে লড়ব বন্ধুরা এখন আমরা কিবোর্ডের শুধু পি বাটনে প্রেস করব কিবোর্ডের পি বাটনে প্রেস করুন কিবোর্ডের পি বাটনে প্রেস করার পর যদি আমরা টানি এখন এখন কিন্তু আমাদের ক্রোটুলের মার্জিনটা লড়বে না এখন লড়বে ছবি তো বন্ধুরা ছবিটিকে লড়ানোর জন্য কিবোর্ডের পি বাটনে প্রেস করতে হবে আর মার্জিনটাকে যদি লড়াতে চান তাহলে কিবোর্ডের আবারও পি বাটনে প্রেস করুন তাহলে এবার দেখবেন এবার এভাবে মার্জিনটাই লড়বে এখন যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব বন্ধুরা আমি আমার বিগত বেশ কয়েকটা ভিডিওতে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হবে এই বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সুতরাং এই ভিডিওতে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জের বিষয়টি শেয়ার করব না তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানে শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ